，我既然飞升上界，这里一切便与我无关，何必骗你啊？不过以你的为人，我该相信你吗？你得手之后反悔又该怎样？哈哈哈哈哈！看来你还是不太相信我呀，破军大人。您身上的封印只有虚皇大人能解，我劝您最好审时度势。没错，你的封印还在我的手中，你掂量一下吧。哼，不过我好像也没什么选择。那你是答应了？成交。经过短暂的休息，第二场比赛开始。这一轮，由妖界的鬼灵宗对战镇文道院。哼，想不到这四月会武也能轮到我们妖界参赛。这要多谢镇仙大陆的虚晃，让我们第一次有问鼎修真大陆的机会。未来这片大陆将是我们妖族的天下。下面出场的是镇文道院。镇文道院出场的只有一人，竟然一个人应战。镇文道院太拖大了。在下黄甫端，请各位指教。一个人，看不起我们鬼灵宗吗？你们一起上吧，我还要备战下一场。哼，太狂妄了！看我教育你这小子。让我先上吧。让我教训教训这个不知天高地厚的小子，不可大意。你叫黄甫端吧，竟敢独自一人面对我们五人，哼！我叫龙二，今天就让你长长教训。我今天就让你们人类修真者见识见识我们妖族的功法。长期欺辱我们妖族，这份屈辱，今天我要连本带利，让你们还回来！风魔破元斩！呀！啊！夏华，狼儿又把其他四人支走了吗？真是越来越不省心。哎，算了，就让他玩玩吧。被我的狂风撕碎了吗？哈哈哈风云散尽，阵法收。这是阵法吗？真是作弊呀、啊！对不起，我是一名阵文师，只会这些雕虫小技。端儿乃是我阵文道院七大祖师之一的雷星祖师转世，区区几个妖族，他怎么可能放在眼里？论修为，端儿虽然只有元婴期，但却掌握了前世的所有功法，便是和元神境对战。也不会落于下风。若是端儿能完全恢复前世记忆，纵然是元虚境手中，也能全身而退。现在唯一的威胁，就是那个叫石逸轩的小子。嗯，龙儿的绝招被瞬间破了，镇文道院，不愧是四大道院之一啊！哈哈哈哈哈。只会使用阵法的小子，敢不敢跟我硬碰硬的干一架？这是我最后的绝招了，至今还没有碰到过对手，看你的身体能不能接得住吧。谁要和你硬碰硬啊？四象困阵。哼，又是引力阵吗？这回可没那么容易被你吸走。这是什么